Պարոնպաշինյանը հերումնաց։ Պարոն պաշինյանը իր այդ ելութի ժամնակ նշեց շատ փոքր ծերկպերումները։ Ինքը այդ փոքր պարը հատուկ նշեց և ոչ մեկ այդ փոքր արդայդությանը ուշադրություն չտարցրեց։ Պարոն պաշինյանը Այսինքն են գլոբալ արումով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տարձել է Հարավ Քովկասյան, արյուց կան վակր ինչպես իրենք ասենք, թե թայմ շապատաթերտում պատվիրել էին է թոտվածը և հիմա ներգասում են, որպես թայմի � հասարագության առաջ մեղավոր գդնել այդ պետագան ապարատը, որը դիմադրում է հեղափոխության, այսիքն բոլոր չկադարած խոստումների, ծախողումների համար մեղավոր է պետագան ապարատը և եգրորդը անոնս են տալիս, որ շատ շուտով տեղիք կադրային ճարդ։ Այլ տեսագետ այս հարցի վերաբերյալ ես չեմ կարող արդայդել, որոդև նբադագը տա էր։ Եվ երորդ ամենակարևորը, պարոն պաշինյանը պավագան լայն լիազորություներ ունի իր թիմագիցների հետ, որբիսի մակրի պետագան ապարատը այն անգրագետներից, որոնք ինչպես ինքն է ասում, լծված են իշխակարավարության մեջ նախարարություներում և իրեն � պարոն Վարճապետի մոտ կարող են հայտնվել միայն երգու պաշտոնյաների կողմից ուղարգված պաստատղթեր, նախարարի և պոխնախարարների։ Այսքն նրանց մասին է, խոսք այդ կադրային ճարդը իրիսկ նշանակած կադրերին է վերաբեր պետք է շատ առակ պացայդվի և պարձվի, որ այդ պաստատղթերը նրան ուղարգում են նախարարները և պոխ նախարարները։ Եթե նույն իսկ տա վարշտության պետն է ուրեմն կազմում կամ ինչ-որ այլ պաշտոնյա կամ աշխադագիս նախարության, աբա այդ պաստատղթերը անպայման պետք է աչկիտագով անցկասեն նախարարներ և փող նախարարները։ Եվ ուղարգում են պարոն Վարճապետին, որ եմ են եստեղ ոչ թե մեղավոր է նախարության ինչ-որ աշխադագից, այլ իրիցք նշանած նախարարները և պոխը նախարարները։ Եվ պարոն Պաշինյանը շատ շնորագալ եմ նրան, որ ինքը շատ հեռու անձինք են և մեխանիկոր են տիլետանտ լինելով, ոչ պրովեսյոնալ մեկ տարի ու կեսվա մեջ ոչ ինչ չսովորելով, մեխանիկոր են իրեն անգրագետ ձևակերված, անգրագետ կազմված պաստատղթեր են ուղարգում։ Եվ որ պարոն պաշինյանի վարճակազմը շատ առակ սկսեց համագործակցել նախորդ իշխանությունների ներգայացուծիչների հետ։ Եվ կիտեք ինչպես է ես տա պացայդեցի ինձ համար։ Շիրագի պետ համասարը նսա Հայաստանի Հանրա� ինչու, որոդև ամբողջությամբ գրետ է նույն ծերագիրն է, հովանավորջություն, ծածկատ թմպոցի անել հանցագործությունները։ Հիմա ես ինչպես կարող եմ հավադան պարոն պաշինյանին և նրա իրավապա համակարքին և որ 
նախկին ռեկտոր Սահակ Մինասյանը, ով իդեպ հայակը մարզային կառույցի նախկին ղեգավարներ, եւ տարբեր տվյալներով շիրակի պետ համասարանին ուրեմն ուրեմն տվել է 500-ից մինչև 750 միլիոն դրամի վնաս, հիմա ազատության մեջ ման է գալիս։ Աբսուրդի գիտեք որն է, եւ որ պարս բացահայտ հանցագործությունները բացահայտված հանցագործությունները կներեք։ Ես այս դրված են Եվ որ դիմում ես պարոն Դարձյանի ղեգավարած Արտուր Դարձյանի մասին է խոսքը Գերատեշյանի կասում է հետաքննությունը շարունակում է լավ երկու տարի ինչ են հետաքննում թե ինչպես պարոն Մինասյանը կեղծ լիցենզիաներով կրթական ծրագրեր է մատուցում եւ այսինքն ձեր կարծիքով որևէ բան չի փոխվել Հայաստանում ոչ բացարձակ ինչով եք հիմնավորում այդ մի մասնավոր դեպքով շիրակի ինչում են ակ մի մասնավոր հոլը բացեք պարոն Փաշինյանը եւ նրա տիգնոջ ղեգավարած թերթի համարները ընդդիմադի ժամանակաշրջանի հելը տեսեք ինչ անձանց էր մեղադրում մենաշնորներ ունենալու մարտասպանության նույնիսկ ինչու ոչ բազմաթիվ այլ հանցագործությունների մեջ եւ այդ մարտիկ հիմա շատ օրինակելի գործարարներ են շատ օրինակելի քաղաքացիներ են ինչ է եղել ինձ համար ոչ մի բան չի փոխվել այն առումով որ ասենք նույն շիրակ ես էլ եմ կրկնում ինձ համար հայաստանի հանրապետության մանրակերտը դա շիրակի պետ համասարանն է ասենք բոբո են դարձնում ֆարմանյան անայիդին բայց նախկին ռեկտորը ազատության մեջ է նույնիսկ այդ 100 միլիոնավոր դրամները վատնելու փոշիացնելու կամ գրբանելու համար ինքը կարկավիճակ չունի հիմա ես ինչպես կարող եմ հավատալ պարոն Փաշինյանի եւ նրա ղեգավարած կառավարությանը եւ նրա անդամների նույն Արտուր Դարձյանին նույն ҳկծային նույն քննչական կոմիտեին երկու տարի հինգ ռոպեվա բացահայտվելի քանցագործությունները մի դումնավոր ես այնց եկպես էլ ասում եմ մի դումնավոր թաքցնում են անցյալ տարի նոեմբեր ամսին եկան աբրանկա գիտական հետազոտություն անցկացնելու ես այդ մարդկանց հետ ման եմ եկել քննչական կոմիտեի ինչ որ թե ներգացուցիչներ էին նույն աբրանկա գետներ էին որոնց հետ համագործակցում են քննչական կոմիտեն ինձ բարձ ասացին մարդ ամսին տվյալները կլինի ծես մոտ դուք կիմանակ տվյալները հիմա մենք որ ամիսնենք արդեն տարին վերջանում է չէ մարդից անցել արդեն մոդավորապես 8 ամիս չէ ուրան այդ արձանագրությունները ինչ են թաքցնում ինչ է ում են հովանավորում հիմա ձեր կարծիքով երկու տարին բավարար ժամանակը հատված է լուրջ արդյունքներ գրանցելու ձեռք բերումներ ունենալու համար ուրեմն հայաստանի հանրապետությունը այնքան փոքր երկիր է իր երկու միլիոն պաշտոնապես 970 հազար բնակչությամբ իսկ ոչ պաշտոնապես երկուսու կես միլիոն մարդ էլ չկա այս երկրում եւ արդահոսքը խայդարակ ձևով շարունակվում է հանրապետությունից որ այստեղ ինչ որ շատ մեծ աշխատանքներ տանելու խնդիր չկա դուք տեսում եք ինչպես պարոն Փաշինյանի վարչակազմը այսպես շատ արագ հարստանում է շատ արագ ընդօրինակում են այդ ճող լավ ապրելու ամեն ինչը ես ասում եմ լավ են աշխատում պարգևա վճարներ են այդ որ դեղ են իրենք որոշ է որ լավ են աշխատում որ ոլորտներում են մեծ ձեռք բերումներ ունեցել ես ընդամենը կարող եմ հայաստանի հանրապետությունում երկու ոլորտներ նշել նույն պարոն փաշինյանը ինքը նշեց այն փոքր ձեռք բերումները որտեղ առաջ ընտացկա ճանաբարաշինություն կոնկրետ հիմնականում տավուշի մարզին է տավերաբերում եւ բանագի զորամասերի սննդի մադագարումը մոտ 3 տասնյակ զորամասեր անցել են քաղաքակիրտ նորմալ սննդի մադագարման մյուս ոլորտներում որտեղ եք դուք մեծ ձեռք բերում տեսե արցախյան հիմնահարցում միջազգային հարաբերություններում մեր գործընկերների հետ հարաբերություններում ներ քաղաքական որտեղ եք մեծ ձեռք բերումներ տեսե այդ տաստոգո աշխատավարձ ուսուցիչների կամ բուտավորյա որ ոստիգանների ամեն երամսյակը մեկ տրվող պարգևա վճարները հանում են հասում են 20 տոկոս աշխատավարձը բարձրացրեցինք դա է դա այդ բլեֆին ենք հավատալու ես հավատում եմ կոնկրետ գործերի եւ մտադրություններ չունեմ հավատալու իշխանությունների մարտնանշած այդ մեծ ձեռք բերումների բարբերաբար աղմուկ է բարձրանում նիկոլ փաշինյանի եւ նրա անտանիքի անդամների շուրջ որոնց այդ աղմուկի նիկոլ փաշինյանը իր տիկինը եւ ավագտուստրը պատասխանում են արդյոք սպարիչ չեն նրանց պատասխանները իհարկե եւ ոչ ինչու եթե սպարիչ լինեին այդ աղմուկ նախ չեր բարձրանան ատա մեկ բերեք սկսենք այդ ձեր տեղից որ եթե ամեն ինչ նորմալ ընթանար աղմուկ չեր լինի եւ ընդհանրապես այդ պատասխանները գիտեք 
բաներկա, որ շատ արդեն նյարտայնացնում է մարդուն։ Ասենք պարում պաշինյանը, որ իր տուստրերին արդեն են միջն է գինել է ոգտագործում պեմադրությունների մեջ, ասենք ում են պարոն պաշինյան ենք, փորձում համոզել, որ իրենք ասենք թե կարավարագան ամարանոցների տարածքից ծլգում են, հա, պախել են, հա, ասենք թուք երևանում եք ապրում, չէ, թուք եչ տեսել եք, որ պրոշյան պողոցի Բայց ինչու պետք է այդպես լինի։ Իսկ իստուք ինչպես պարոն պաշինյանը պախավ։ Ինչպես ամարանոցից ինքը իրտի գինը և երեկ տուստրերը պախան, լավ, ես ուզում եմ թա իմ անամ։ Ասեք թե ինք ուզում եմ։ Այսկեն դու կարծում եք, որ դա բեմականացում դույլը ձերքին, ճուրը մեջը, այս ես սպասում էր իրեն այդ տեղ, հետո էլ ճուրը ծպնեց հետևից լավ։ Եթե ընդունենք, որ դրանք բեմականացումներ են, ինչու համար են դրանք արվում։ Արվում են որբիսի մեղմեն հասարագ որովետև մարդիկ ոբեկտիվ են զայրանում, իսկ ինչու պետք է Մարյան պաշինյանը թիգնազորով մանկա մեծ կանագությամբ կամ հետմիկ ենամերով, ինչ կավնում, երկրի ղեկավարի դուստր է, երկրի ղեկավարի դուստր է, մենք ունեցել ենք երկրի ղեկավարներ, որոնց դուստր ուստրեր հետքան հիշում են իրենց նախկին կյանքը, ինչի չեն կնում իրենց նախկին տունը։ Անդրանիկ Մարկարյանը վատ վարճապետ էր, որ իր երեխաների է դաբրում էր ավանի իր պարցրահարկ տանը։ Չէ։ Անդրանիկ Մարկարյանը վաղամերի, կամ նույն Արապաբլոյանը, կամ նույն Մայեստրոն, կալուս ծահակյանը։ Դե ասում են իրենց իշխանության ժամանակ ոչ վոք այսպես ասաս դուղ Հիմա ես որինակ են որը գյունրիում մանեիք ալիս, պարոն Վարճապետի եզրգու տուստրերը հանգիստ իմ կողքով անցան, ինչ, վայրենի ենք, ով պետք է ինչ։ Նիկոլ պաշինյանի։ Այո, 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 ասենք թե ով պետք է ինչ անի, դիտեք ինչից են վախենում իրենք, իրենք վախենում են, որդև այն անհանդուժողագան մտնոլորդը, են այլ անդակ հայոյանքները, որը պարոն պաշինյանի կողմնագիսները և նրա հանրաճանաչ պուակի 20-25,000 վեկեր առավոտնից երեկով մարդկանց � Ես էլի եմ ասում, պարոմ Սերսակսյանի կարավարման տարիները ամենա վատթարագույն տարիներն են եղել Հայաստանի համար։ Եթե լևոն տերպետրոսյանի կարավարման տարիներին մենք ունեցել են կարևոր ծեղք պերում, դարձախյան � Երկու պայմանագիր ենք ունեցել, եվ ռասյական տնտեսական միություն և ինչու հասեր մեզ համար, որով հետև պարոն Սերսարսյանը եթե լավ դիվանագ ետ լիներ, ոչ նրանց հետ պայմանագիր կնքեր, ոչ էլ նրանց հետ, որով հետև մեզ ոչ եվրամիության է դեզա ասոցացման պուտավորյա պայմանագիր ներ պետք, ոչ է հապը կներեք, եատմը իմեջ մտնելներ պետք, այվ որ մենք ժամանագին չը ակտիվանայինք եվրամիության այդ ասոցացման մասին, պայմրագրի մասին շատ էտպես չուրախանայինք և չպործենք ինչ-որ պաներ անել, մեզ էլ չեին ընդամենը երգորվա մեջ պարդադրի, որ եատմը մտնենք։ Ինչ � կան սամմաններ, որ ինքը անցնում է, իր վարճակազմը անցնում է, այդ կարմիր գիծը չկրված մարդկային հարաբերություններում։ Բայց մի եվ նույն է, դա պացարձակ հասարագության մեղավորությունը չէ, որ այդպես է, և եթե 
թող գնան իրենց տանը եւ ես օրինակներ բերեցի որ նույն թիգնազորով նույն ուրեմն զրահապատ մեքենաներով մարդկանց տանում բերում էին իրենց նախքին բնագավայրերը եւ եթե չեր ուզում ապրել ամենա կարևոր հարցը բայց չի 2 միլիոն դոլար ծախսեցին այդ ամառանոց վերանորոգելու համար եթե չեին ուզում ինչն էր պատճառը դե իրենցից հետո հաջորդներն են այդտեղ ապրելու եւ կարող է հաջորդները չապրեն ինչ կա այդ ամառանոցերի մեծ մասը դա դարձ են մնացել ժամանակ բան համբարյան գյումրիում տրամադրություններն ինչպիսին են ձեր շփումները ինչ են ցույց տալիս մարդիկ ինչ ակնկալիկներ ունեն արթարացել են իրենց հույսերը թե ոչ ես շփում եմ բազմաթիվ մարդկանց հետ պետք է նշեմ որ եւ շատ ու ես ես ասած իշխանամեդներ կան եւ շատ մեծքանակությամբ հիաստապվազներ կան եւ կան մարդիկ ովքեր ասում են որ դեռ կարելի է մի փոքրել սпасել մի փոքրել սпасել կան տարբեր տարբեր են ու իհարկե տրամադրությունները բայց ամեն դեպքում ես պետք է նշեմ որ ժողովուրդը իր գրբանի վրա մեծ ես ես ասած դրական արդյունքներ չզգաց հեղափոխության արդյունքում այդ դրականը զգացին Պարո Փաշինյանը եւ իր շրջապատը որոնց ինքը բերեց իշխանության եւ հիմա նրանք այդպես ինքնակովազդով զբաղվելով աշխատում են Ցիպրես թե երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու համար ստորագրել էին արվեստի բազմաթիվ ներկայացիչներ նրանք թիրախավորվեցին ըստեղության տարբեր հարցակումներ եղան նույնիսկ անձնականի մասին այն խոսում ինչով է պայմանավորված այս մթնոլորտը վախով իշխանությունների վախը որ կարող է մշակութային գործիչներին հաջորդեն այլ ոլորտի ներկայացուցիչներ դա սա կանխարկելի հիստերիա էր իշխանությունների կողմից կազմակերված ի դեպ ազգային ժողովում ստեղծվեց ատելության խոսքի դեմ պայքարին ուղված աշխատանքային խումբ արդյոք այն կարող է մեղմել այս մթնոլորտը թե հնարավոր է լրիվ հակառակ ձևով օգտագործվի այսինքն այն մարդիկ ովքեր իշխանության են քննադատում միայն դա որակվի որպես ատելություն իհարկե հենց դա էլ անում են այլ տարբերակ չկա իսկ այն որ ադելությունը հայաստանում այդ ադելության այդ բացասական էներգիան սարսափելի գեներացված է հասարակության մեջ Պարոն Փաշինյանը պետք է շատ լավ հասկանավոր Սամյոր պայթելու է Ստյոպա Սաֆարյանը նշանակվեց հանրային խորհրդի նախագահ եւ հենց նշանակման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց թե հանրային խորհրդը կարող է լինել կառավարության եւ արտախորհրդարանական ուժերի հետ հարաբերությունների եւ հանդիպման հարթակ դուք որպես ընդդիմադիր գործիչ ինչպես եք պատկերացնում ձեր համագործակցությունը օրինակ Սյոպա Սաֆարյանի հետ քանի որ նա լինել է ես նախ ինձ ընդդիմադիր չեմ համարում որովհետև ես քննադատում եք իշխանությանը հանդես եք գալիս ընդդիմադիր դիրքերից դա այլ հարց է բայց ես որովիցե քաղաքական ուժի հետ կամ որովիցե քաղաքական քաղաքականությամբ զբաղվող անձի հետ չեմ համագործակցում ես ինձ կարող եմ ես անկերծ ասած ինձ համարում եմ ավելի անկախ որովհետև ես քննադատում եմ եւ հկ-ին հիմա էլ ես քննադատում եմ եւ ռոբերտ քոչարյանի կառավարման տարիները ես ազատ քննադատում եմ եւ լևոնտեր պետրոսյանի կառավարման տարիները եթե այդպես է ես բոլորին եմ ընդդիմադիր բերեք այդպես վերցնենք ինչ որ մեգի կողնագիցը ես չեմ ինչ վերաբերում է Սյոպա Սաֆարյանին ես նրան շատ լավ ճանաչում եմ բայց ես չեմ համարում որ Սյոպա Սաֆարյանը այն անձն էր ով կարող էր ղեկավարել հանրային խորհուրդը որովհետեւ ինքը լրիվ իշխանամեդ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ հանրային խորհուրդ, որը իր մեջ կներառեր այն հասարակության այն բոլոր շերտերի ներկայացուցիչներին եւ տարբեր բնագավառի անձանց, ովքեր ազատ արտահայտվելը համարում են ամենակլխավոր ծերկ բերումը, դա ես կհամարեի որ նորմալ է եւ հանրային խորհուրդի նախագահին էլ ես կուզեն այդ տեսային մի մարդու, ով չի ասոցացվի իշխանությունների հետ։ բայց Սոպա Սաֆարյանը իր մեկ ու կես տարվա երկու տարվա գործունեության արդյունքում ցույց տվեց որ ինքը ամբողջությամբ սերդաջած է գործող իշխանությունների հետ եթե նախկինում գոնե Վազգեն Մանուգյանը թե գուզ եւ ցույց էր տալիս որ ինքը անկախ է գոնե ցույց էր տալիս իրականում ինքն էլ անկախ չէր բայց Սոպա Սաֆարյանի պարագայում որևից է մեկը չի կարող ասել որ գոնե Սոպա Սաֆարյանը ցույց էր տալիս որ ինքը անկախ է Անդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը Սերժ Սարգսյանին մեղադրում էր իրենց սուպեր վարչապետական լիազորություններով օժտելու սահմանադրություն իր հակով կարելու մեջ հիմա վարչապետ դառնալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը ինչու չի նախաձեռնում փոփոխություններ որ այդ լիազորությունները օրինակ նվազեն Իսկ ինչի փոփոխի եթե այդ կոստյումը ինքը շատ արագ Սերժ Սարգսյանի հակից հանեց եւ ինքը հակավ եւ իրեն դուր է գալիս ինչի ինչի փոփոխի 
Արդեն մոդենում է երկրորդ տարին չէ եղափոխության, մեկ տարի արդեն ու տինամիս է չէ, ինչ այն արես ամանադրության պոպոխության պահով, խոսկ է ինտ ալիս չէ, պետք է սամանադրություն Այդ իմ իտայցյաները պոպոխության, այդ հասարագությանը խապելու միջոց է, հասարագության ու շադրությունը շեղելու միջոց է կարևորագույն հարցերին։ Կորձող իշխանությունների մեջ կան անձինք, ովքեր յուրահադուկ կեղց որակարքեր ծևավորելու դու կորինակ տեսել եք, որ արցախյան հիմնա հարցի վերաբերալ հիմա ակտիվ կնարգումներ կնա։ Չեք տեսել, որդև սա իչխանություններին պացարձակ ծերնտու չէ, բայց ես պետք է նշեն, որ հիմա ամենան մեծ վդանքները � որոր ժամանակարակ։ Արցախի այդ ադրբեջանական համայնքին լեգիտիմացնելը դա անգրագիդության ամենա վերջին կայլն էր, որը կարող է անել այս իշխանությունը։ Ինչ ադրբեջանական համայնք։ Ինչ ադրբեջանական համայնք, եթե արցախի միջև և ադրբեջանի միջև է տեղի ունեցել պադերազմը։ Եթե իրենք խոսում են ադրբեջանական համայնքի մասին, ուրեմը պերեք իրենք խոսեն նաև ադրբեջանում հայկական համայնքի ներգայացուցիչների մասին։ Բայց աստեղության իշխանական թևից պարզաբանում տվեցին, որ ադրբեջանական համայնք այսպես ասաց, իրենք ընտրում են իրենց նախագային և նախագահն է գալիս իրենց ավնից, այսքն այստեղ։ Ուրեմ են այդպիսի տգետ պացադրությունները հեյդարը և իլհամը և իրենք չէ, որ պետք է տահասեն, իրենք լավ կլինի կիչ արձարձ են, ադրբեջան, արցախի ադրբեջանական համայնք էդ եզրույթը։ Կյումրիում տեղը կայված ռուսական ռազմաբազայի Որովետև իմ կարձիքով պարոն պաշինյանի իշխանության կալուց հետո արդեն շատ լավ հասկացա, որ այս տարածաշրջանում Հայաստանը չի կարող միանձնյա իր պաշտանությունը կազմակերբել արդակին վդանքներից, հաշվյարնել Եթե ու շատ իրենք տայում, թուրկյան ենպիսի ագրեսիվ արդակին կաղաքագանություն է վարում իր հարևանների նգատմամ, սկսաց 23 տարի 70-ական թվագաներից, որ նույն Հայաստանի իշխանությունները սկսաց 91 թվագանից, հասկացա� Ինձ համար ուղագի զարմանալի է, որ կան Հայաստանում որոշ կաղաքագան ուժեր, որոնք այս ես ասաց վանտաստիկայի հետևից են ընգել և ես ինքս էլ շատ ուրախ կլինեի, որ նրանց կան խատեսումների իրագանանային, բայց հաշվի Եվ իրենց մեջ շատ մեծ վդանքներ են պարունակում մեզ համար եվս։ Ես էլ եմ կտնում, որ ծավոգ սրդի մենք ինքները շենք կարող մեզ աբահովագրել։ Եվ պարում պաշինյանը երևի դա հասկացել է, բայց ամեն տեպքում, բացահայտ ուրեմ են տասախոսություններ էինք արդում մեր ուսանողների համար, իմ ուսանողների մասին է խոսկը, որոնց հետ ես ներգա եմ կտնվել այդ անձանց տասախոսություններին, որոնք կենարացված էին հագարուսագան տրամադրու� հայդնի գրասենյակից։ Բայց հիմա հայրուսական հարաբերություններ արդյոք ջերմ չեն, ինչպես եք դու գնահատում։ Կիտեք ինչպես հայրուսական հարաբերությունները ես կգնահատեմ հետևյալ կերպ, նախ, շատ հետաքշկիր 
հեգավար է Հայաստանի ու Ռուսաստանի համար, որտեղ եթե դուք նկատելիք, ինքը ավելի շատ ռուսամետ բաներ է անում, քան նույն Սերսակցանը կամ Ռոբերտ Քոչարյանը, չէ՞։ Ես ես ռուսական ռազմապազայի ուրեմն թվականագի ավելացում, այնտեղ պրո ռուսական որոշումների ընդունում, շատ դեպքերում, միջազգային Ես միջազգային մակի օրինակ Այո, վերջին շրջանում, այո, քվիարկում միջնակարգ իշխանություն։ Այո, թե բացի դրանից, ասենք թե նույն ռուսական կողմին էսես քարտ պլանշի տրամադրումը մեզ մոտ նույն բազայի վերաբերյալ դա շատ հետաքրքիր էր, բայց միև նույն ժամանակ, բայց միև նույն ժամանակ Մոսկվայում միամիտներ նստած չեն, որքան էլ մենք փորձենք մեզանից այսվես ասաց շատ ճարբիկ խաղալ, վերջի վերջով պետք չեմ որանալ, որ Հուսաստանը եղել է կայսրություն և հիմա էլ փոքրացված տարբերագով իվան գրոզն ու շամանակա շրջանի սամաններում, բայց ինքը մնում է կայսրություն և են դեղ նստաց անձինք, եդ կան միամիդը չեն։ Եվ շատ լավ տեսում են պարոն պաշինյանի շուրջ բոլորը, ովքեր են հավակված ինչ կաբեր ունեն ում հետ ունեն և պացի տրանից նաև պետք է նշեն, որ ծավոգ սրդի հայր ուսական հարաբերություններ են նաև թունավորված են Հոբերտ Քոչերյանի գործոնով։ Ամեն տեպքում, եթե մեր իշխանությունները փորձու� լուգուց է հենց այդ բալանսավորված կաղաքականությունն են շարունակում։ Եթե հնարավորություն ունեն այն կանեին, հնարավորություն չունեն և չեն անում, հլը չեն անում։ Եթե վրաստանում թավշա հեղափոխությունը շատ առակ ուրեմն իր պտուղները տվեց կաղաքագանության և Վրաստանի արդակին կաղաքագանության կողմնորոշման մեջ այն արումով, որ Վրաստանը չուներ էլ կործնելու պան, որ դեվինքը վաղուց կործրել էր, հարավային ոսյայի և ապխայզայի մասին է խոսկը, Հայաստանի իշխանությունները շատ լավ հասկանում են, որ ով էլ իրենք լինեն, եթե իրենք փորձենք կործնել արցախ, աբա իրենք շատ առակը կործնեն իրենց կլուխները։ Հիմա փորձում են ավելի ես ես ասաց այդ կորձնթացը մեղմ ընտացքով տանել, այսինքն Հուսաստանի տարածաշրջանից և կոնքրետ Հայաստանից դուրս մղման կորձնթացը մի քանի պուլով են իրենք առաջ տանելու, հաստա թամոզված 2020 թվականին ինչ կանխատեսումներ է կանում, մեր կաղաքական կյանքում։ Դե 2020 թվագան ինձ համար շատ կարևոր է այն արումով, որ արսախյան հիմնահարսի շուրջ ընդհացող պանակցունների ինչ գործ ընդհաց կծերկ պերեն և արդյոք պարում պարշինյանի կահաջովի կոն է մեկ միլիմետր առաջ տաներ իր այն թեզը, որ արցախի աբագան որոշելու է հենց արցախա հայությունը։ Սա մեկ։ Երգրորդը ես նաև ուրախ կլինեմ, որ պարում պարշինյանին հաջողվի ինչորս է ծերկպերումներ ունենալ տնդեսագան ոլորդում, չնա շատ սկեպտիկ եմ այդ ամենի վերաբերալ, որով էդև ներս տրողը չի սիրում պատ է պատ ծեպել, ուրեմ են կապիտալի պաժանման կորձնտա չի սիրում և տրա վարորինագը այն է, որ մենք հիմա ունենք։ Այսքն դուք տնտեսական հեղափոխություն չեք տեսնում։ Որ դեղեք դուք տեսել տնտեսական հեղափոխություն։ Չէ, եթե դուք ծեր գրբանի վրազգացել եք, ես ուրախ կլինեմ, ես տնտեսական հեղափոխություն չեմ տեսնում, եթե պարոն պաշինյանը ինքը նաև համարում է, որ իր նախատեսա 4 ամբողջ 9 տասնորտագան, թե 4 ա� ավելին ասեմ, ավելի վատ է լինելու, որոդ է վունվարի մեկից նախ պարցրանալու են որոշ աբրանքների գները, որքան էլ իշխանությունները հայդարեն, որ գնաջը շատ մեղ մել լինելու, ամեն թեպքում պարցրանալու է, իսկ ավելի մեծ վդանքներ մեր սպասում են տնդեսագան արումով վդանքներ մեզ սպասում են ապրելի մեգից հետո, եթե պարցրանակ գազը, որ դեվ տա հաստատ մուլտիպլիկատիվ էվեկտ է տալու և թանգանալու են ամենակ կարևորագույն ուրեմն աբրանքների կները և ծարայությունների 
այդ հեղափոխական տնտեսական աջ չեմ տեսել հեղափոխական տնտեսական աջը իրենց համար է որ ասենք թե նույն արարատ միրզոյանը 2 միլիոն դրամից ավել ինչքան գիտեմ չէ պարկևա վճար է ստացել ամանորից առաջ բանը կնոջ եւ տղամարտու տարբերությունը բացադրող լենան ազարյանը եւս 2 միլիոն պարկևա վճարը ստացել տարվա մեջ 12 անգամ պարկևա վճար են տարած 3 անգամ պարկևա վճար են տալիս ազգային ժողովում կգնապատկվել է նրանց աշխատավարձներ ասենք թե ոչինչ չանող սեփական ոլորտերից անտեղյակ նախարարները 1.5 միլիոն դրամ է այդ ասում են այն ժամանակ ծրարներով էին տալիս հիմա այդ ամենը օրինական է արվում օրինական պեդագան բյուջեի թալան շատ ճիշտ է թե հիմա ինչ ասեմ եթե որոշ մարդիկ գտնում են որ ծրարներով տալը ավելի վատ էր քան օրինական պետության օրինական օրեն պետության բյուջեն թալանելը եւ գրբանելը թող ուրախանան ես ամեն դեպքում շատ վատ եմ վերաբերվում նախ աշխատավարձների բարձրացմանը օրինակ համար սուպեր նախարար արայի քարությունյանի աշխատավարձի ինչի համար է բարձր որ գրեթե բոլոր ոլորտներում իր հեգավարած խայդարակ վիճակ է հլա արեք բուհերում նա եք ինչ վիճակ է որտեղ ռեկտոր դրել է խայդարագությունը շիրագի պետ համասարան հայաստանի պեդագան տնտեսագիտական համասարան տեսել եք ինչ վիճակ է Երևանի պեդագան համասարան որտեղ է նորմալ վիճակ հովանավորչություն իր կողմից հենց ինքը հովանավորում է իր վերած կադրերին ինչով է տարբերվում այս իշխանությունը նախորդներից ոչինչով չի տարբերվում ինձ համար ոչինչով չի տարբերվում ինձ համար կոնկրետ ես էլ եմ կրկնում ես որբես օրինակ բերում եմ շիրագի պետ համասարանի համասարանը որբես հայաստանի մանրակերտ եւ տեսում եմ որ ոչ թե ոչինչով չի տարբերվում ավելի վադացել է վիճակը կոն է այն ժամանակ պրոֆեսիոնալ կադրեր կային ամեն դեպքում ինչքան էլ վատ էին բայց իրենց ոլորտներին տիրապետում էին ինչ տնտեսական հեղափոխության մասին է խոսքը եւ որ նույն պետությունը հայդարում է որ ին ամսվա ընտացքում կոնկրետ օդար երկրյան ներդրումները այսինքն կոնկրետ գումարով կազմել է ընդամենը 60 միլիոն դոլար եթե եւ 2018 թվականին դա եղել է 120 միլիոն դոլար նույն ժամանակահատվածում որ տնտեսական ձեռք բերումների մասին է խոսք կամ դուք դածում եք որ օդար երկրյան ներդրողը պետք է պարոն Փաշինյանի այդ ելույթները ընդդիմադ իր քաղաքական գործչի ելույթները տեսելով բերի այստեղ ներդրում անի կապիտալը երբևից է գորոցներ հիստերիաներ հաթաթաներ չի սիրում շնորհակալ եմ զրույցի համար Հարուն 68 TV եթերում ռիվյուներ հետևեք մեր հետագա թողարկումներին